순서. 水兄一米深，淹不着他。救命啊！这次合作，苏总，您也要多费点心了。不过我们对苏总投资的眼光，那是绝对放心。王总，您太谦虚了。您之前玩的那一手才叫漂亮。我记得四月二十八号，您入手的恒方原油净值是零点三三零五元，到第二天下午收盘时，恒方原油的二级市场价格已经是零点六五六元，溢价高达百分之九十八点五。没想到苏总这数字这么敏感啊！哎，你俩愣着干嘛呢？给苏总倒酒，来来来，来到我这儿了，好好陪苏总喝几杯啊，好好陪苏总。苏总，我已经打听过了。就在前面右拐最大的包间，这次一定要让苏总看到你成熟大方的一面，放松。来，加油！嗯对不起，我不喝酒。宋总，怎么样？怎么样吧？怎么样？说呀说呀，怎么样？好的很。你去按工程部把这个包间的空调修一下。嗯，好的，经理。您是经理吧？哎。帮我给顶头那间最大的包厢送点酒。你要送多少啊？你们有多少女服务员，我就要多少酒，一人一瓶，就说是我给苏总的惊喜。好嘞，请问您贵姓啊？免贵姓宋。另外，再帮我安排一个包厢。好，呃，我这就去安排。你们两位这边请。走，陪我发泄一下，不然我真的要炸了。来来来来来，来喝啊！来来，嗯，快快都进来。哎，你点的？没有啊。哎，你们是不是送错了？抱歉打扰了，是一位女士特意叮嘱我们提供的送酒服务，说是给苏先生的惊喜。哪位女士啊？她说她姓宋。哟，哎，苏总，刚才你可不地道啊，一直说不会喝不能喝，你看这阵势，藏得够深的。就是、啊，哎，你可是这常客啊。啊！能不能遇见你？我才是一场历险记，是最最幸福的实力。想你在的方向一直飞翔，低空看见你的光芒。我跟你说。这男人就是不能惯，对，没错。你越是追着他跑，他就越是对你爱答不理。有道理。等哪天我要是真的挥挥手放下了，我找一个比他更有钱、更帅的小鲜肉，我看他能怎么着。嗯，我支持你。宋宋，你真的要放弃苏总了吗？怎么可能放得下？我看除了那张脸，这苏之念也没什么了不起的。哎，你是没看见，刚刚在包厢碰都不敢让女人碰一下。我估计啊，是哪方面不行了。
我告诉你啊，这苏之念啥也不是，哼，也不知道他是怎么跪舔那些富婆，混到今天这个位置的。不过，我估计这光跪舔富婆都不够，说不定还有更过分的呢。小姐，哎，你有病吧？嘴巴干净了吗？要不要我再帮你洗洗啊？你谁呀、啊？苏总，不管你信不信，这次不是我安排的宋宋今天是真的被苏总伤到了，但他还是没有放弃，所以无论如何，我们一定要想办法撮合他们。你也会帮忙的，对吧？啊，这是当然。苏总到底怎么回事？突然失忆这种事儿也太狗血了吧？喂。Doctor Yan. Yes. A good night. Suit's operation has been arranged according to what you said. If no accident, it will be carried out next Sunday. Okay, okay. Bye. 怎么了？什么什么时候输啊？啊，没什么，就是一个推销电话。啊，时候不早了，送你回去。哪家的推销英文这么溜？你老实跟我交代。是不是瞒了我什么？是不是和苏总失忆有关？真没有。你不说是吧？那我问宋宋。哎，行行行行，我告诉你，但是你要保证不告诉宋青春。嗯。苏晨失忆是因为脑子出了问题，如果不手术，最多只剩三个月。你别开玩笑了，苏总明明好好的，不可能的。我也希望是开玩笑，但是不是。所以不告诉宋宋是因为。手术的成功几率很低。他知道了这件事情，一定会跟着一起担惊受怕。万一手术要是失败了，他只会更难过。所以，还不如趁这个机会，让他们彻底败了。可你刚刚还说要撮合他们呢，演员，你骗我！我没有，我只是保持客观中立。你骗人！刚刚要不是我听到了，你肯定还瞒着我。到时候苏总都出国手术了，宋总还什么都不知道。不管怎么样，这件事情你不要告诉宋青春。这也是苏晨失忆前的决定。